Hoy, en Cultivo Paso a Paso, te voy a enseñar a sacar esquejes de muchas plantas de la forma más fácil que te puedes imaginar. De verdad que esta técnica que usan muchos profesionales te va a sorprender. Además, no debes estar pendiente del riego. Si quieres aprender cómo se hace de la forma correcta, quédate hasta el final del vídeo. Con esta técnica podemos reproducir muchas plantas, hortalizas, aromáticas... Por darte algunos ejemplos, lo podrás hacer con tomateras, menta, hierbabuena, lavanda, romero, albahaca, geranios, begonias, bugardilla y un sinfín más. Te animo a que lo pruebes. Ahora sí, vamos a ver todo el proceso. Yo en este caso voy a utilizar unos tallos de tomatera a modo de ejemplo. Lo ideal en el caso de las tomateras es usar los chupones pero yo voy a utilizar las puntas de las ramas como si, fuera una, como si fuera una planta cualquiera. Con esta técnica no hay que cortar mucho trozo, con unos 15 centímetros ya es más que suficiente. El material estrella de esta técnica es el porexpan. Sí, ese material blanco que puedes hacerse en bolas y que viene en muchos embalajes, ya sabes, no lo tires porque es muy útil. También necesitaremos un recipiente. A mí me gusta que sea transparente para poder ver el crecimiento de las raíces. Cortaremos el porexpan a la medida del recipiente. Es importante que tenga cierto margen de movimiento dentro del recipiente. Luego veréis por qué. Llega el momento de preparar los esquejes. A mí me gusta cortar la base en ángulo cercano a unos 45 grados, pero esto es opcional. Lo que sí que haremos es eliminar hojas y dejar solamente unas pocas en la punta. Con esto vamos a evitar que se evapore mucha agua y se nos deshidrate el esqueje. Muy importante porque muchos falláis con esto. No hay que dejar todas las hojas. Con la ayuda de un destornillador o similar y de diámetro parecido al tallo del esqueje, haremos perforaciones en el porexpan. Insertaremos los esquejes en las perforaciones realizadas. Es importante que sobresalgan por abajo unos 3-4 centímetros. Si son más, no hay problema, pero a mí no me gusta pasarme. Colocaremos todo el conjunto con los esquejes dentro del recipiente. Añadiremos agua sin ningún tipo de producto, agua de la que bebemos, y preferiblemente dejarla reposar 24 horas para eliminar el cloro. Como veis, al dejar holgura el porexpan puede flotar sin problema. Eso es importantísimo, ya que cuando se vaya consumiendo el agua, el porexpan bajará junto con el descenso de nivel del agua. Así siempre los esquejes estarán en contacto con el agua. Dejaremos los esquejes en un lugar a la sombra hasta que echen raíces. En una semana ya tendrán unas pocas raíces, pero mejor esperar entre dos o tres semanas para hacer el trasplante a macetas. Esto en el caso de las tomateras, puede que según la variedad que estemos esquejando tarde un poco más o menos. Es bueno cambiar el agua cada 3-4 días para que se oxigene, pero ya os digo yo que yo no lo hago y no pasa nada. En mi caso los voy a pasar a estas pequeñas macetas a las que le he añadido un sustrato específico para huerto urbano y que me da buenos resultados. Mis raíces están súper largas, pero no es un problema. Les daremos un buen riego y las dejaremos en un lugar soleado, vigilando que no les falte el agua en ningún momento, sobre todo en estos primeros momentos. La principal ventaja de esta técnica es que no debemos preocuparnos de regar los esquejes. Al estar sumergidos en agua y gracias a por spam siempre en contacto con la misma, nos garantizan una perfecta hidratación de nuestros esquejes, cosa que cuando hacemos con tierra no es así porque si se nos seca el sustrato el esqueje puede morir. Así que te invito a que pruebes esta técnica porque no te van a fallar los esquejes. Y cuando lo hagas, déjame un comentario y dime qué especie estás esquejando. Si te gusta contenido relacionado con abonos, insecticidas caseros, cómo cuidar plantas, trucos de jardinería, suscríbete a mi canal porque te va a ayudar mucho. Y no olvides echar un ojo a mis otros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.